അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശത്രു കൊറോണയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സർക്കാരുമാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണെന്ന് തന്നെ പറയണം നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആണത്വം സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെയും നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തിൽ കൂടെ നിന്നില്ലേലും അതിനെ എതിർക്കാതിരുന്നൂടെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ എല്ലാം അന്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ അതാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ഭരണകർത്താക്കളെയും നമ്മൾ കേരള ജനത കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ഒരാളിന്റെ പോലും പ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ പോലെയോ അല്ലായിരുന്നു ഉപകാരം ചെയ്തില്ലേലും ഉപദ്രവിക്കരുത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടതും കരുതലാണ് അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കരുത് അതായത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായിട്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കരുത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അച്ചി തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റമെന്ന് പഴമൊഴി പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകരുത് അതല്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേരള ജനത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ കരുതലിൽ നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്ന് നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയല്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ദുരന്തകാലത്ത് ഒരു പ്രതിപക്ഷ ചെയ്യേണ്ട കടമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ധർമ്മം സർക്കാരിനെ അന്തമായി ഔചിത്യമില്ലാതെ എതിർക്കലും സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പൊളിക്കാൻ പാഞ്ഞു നടക്കലുമാണോ അതാണോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിപക്ഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സുവർണ അവസരമായി ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബംഗാളിൽ സി പി എം തൃണമൂലുമായി കടുത്ത എതിർപ്പിലാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ സർക്കാരിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുത്താണ് ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള കക്ഷികൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ സ്ഥിതി മറിച്ചല്ല രോഗികളുടെ എണ്ണം മരണനിരക്ക് എന്നിവ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ വീഴ്ചകളും കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല യു പിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളായ അഖിലേഷ് യാദവും മായാവതിയും അവിടുത്തെ സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രതിപക്ഷം ഇങ്ങനെ തെരുവിലഴിഞ്ഞാടുന്നോ കർണാടകയിൽ പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും പ്രതിപക്ഷം കേരളത്തിലെ പോലെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ നിലപാട് കാണിക്കുന്നില്ല ആദ്യം മുതലേ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്താലും എതിർക്കുന്ന നയമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചുരുക്കം ചില പാർട്ടി നേതാക്കളുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താഴെ തട്ടിലുള്ള നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി പറയുന്നവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വിരോധമാണ് കോൺഗ്രസിന് സർക്കാരിനോടുള്ളത് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മലപ്പുറം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അലവിക്കുട്ടിക്കെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അലവിക്കുട്ടിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സ്വജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയും കൊറോണയുടെ ഭീഷണിയെ തടഞ്ഞ് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് സേനയുൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നീക്കവും ജനങ്ങൾ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് ടി കെ അലവിക്കുട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കുറ്റമറ്റ ഇടപെടലും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യെ യോജിച്ച പ്രവർത്തനവും എല്ലാ വിഭാഗം സാമുദായിക നേതാക്കളും സന്ദർഭത്തിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് കാണിച്ച അസാധാരണവും അനുകരണീയവുമായ സഹകരണവുമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ ലോകത്തെ തന്നെ സുരക്ഷിത മേഖല എന്ന മികച്ച നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള മലയാളി സഹോദരങ്ങൾ എങ്ങനെയും നാട് പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അലവിക്കുട്ടി തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ കുറിപ്പ് ജില്ലയ്ക്കകത്തെ അതായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ കടുത്ത ഭിന്നതയ്ക്ക് വഴിവെച്ചു മഹാമാരിയെ ഫലപ
ഇന്ന് വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കേരളം വളരെ സമർത്ഥമായി നേരിടുകയാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ഇത്തിരി വെട്ടം ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു കത്തുകയാണ് ഇതിൽ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് നാളെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഇട്ട പോസ്റ്റിൽ അലവിക്കുട്ടി വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണോ സ്വാർത്ഥമായ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമുയരുമ്പോൾ എന്തിനു സംശയിക്കണം മൂല്യങ്ങളോടൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന നിലപാട് തന്നെ എന്നാണ് പാർട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി എടുത്തതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് അലവിക്കുട്ടിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും ഈ നിലപാടിലും പിന്തുണ അറിയിച്ച് ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തകരാണ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വലിയൊരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്